ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி லோட்டஸ் மாடல் வந்து எப்படி ஈஸியாக ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் சாரீக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி சிம்பிளாக போடலாம் பேக் சைடு மட்டும்தான் டிசைன் வச்சுருக்கேன் கைக்கு வந்து எம்ப்ராய்டிங் கொடுத்துருந்தாங்க ஆல்ரெடி பாருங்கள் சாரி வந்து க்ரீன் வித் மை ப்ளூ கலர் காம்பினேஷனோடு இருக்குது பார்டர் வந்து நல்லா ஒர்க் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க பட் வந்து ப்ளவுஸ் வந்து பிளைனாக கொடுத்துருக்காங்க கைக்கு மட்டும்தான் எம்ப்ராய்டிங் இருந்துச்சு இப்போ லைனிங் கிளாத்தில் வந்து நான் நார்மல் ரவுண்ட் நெக் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கட் பண்ண தெரியலை அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது மேலே ஐ பட்டனில் ஷேர் பண்ணுறேன் போய் பார்த்துக்கோங்க ரவுண்ட் நெக் எடுத்துட்டு அதுக்கேற்றாப்பில் பேக் சைடும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ரவுண்ட் நெக் தான் எடுத்திருக்கேன் நார்மலான ரவுண்ட் நெக் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து டிசைன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால நான் சாரி கிளாத்தில் இருந்து ஒன் இன்ச் கட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு வந்து சேம் கலர் கிளாத் வெளியே கிடச்சா வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா சாரீலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு நார்மலாக நம்ம தைக்கிற மாதிரி தான் லைனிங் கிளாத் வந்து ப்ளவுஸ் கிளாத்தில் போட்டு தையல் போட்டு கால் இன்ச்சுக்கு புரட்டி திருப்பி அடிக்கிற மாதிரி தான் இது வந்து நார்மல் ப்ராசஸ் தான் இந்த மாதிரி பண்ணி ப்ளவுஸ் வந்து பேக் சைடு வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எப்போவும் நெக் தையல் போட்டீங்கன்னா திருப்பி விடும்போது கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கால் இன்ச்சு தையல்குள்ளேயே அப்போ தான் திருப்பி விடும்போது வளைவெல்லாம் கொஞ்சம் நீட்டாக வரும் ஸோ அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக் முடிச்சுட்டு நம்ம கார்னர்லேயும் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் பதிச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா உள்ள பீசஸ் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் கீழேயும் நான் ரெண்டு இன்ச் வந்து மடித்து அடிச்சுட்டேன் பட்டிக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து பேக் சைட் ப்ளவுஸ் ரெடி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து லோட்டஸ் மாடல் வந்து ட்ரா பண்ணி டிசைன் வைக்க போகிறோம் இப்படி ரெண்டாக மடிச்சுக்கலாம் ஈவனாக இருக்கணும் சைடில் பாருங்கள் ப்ளவுஸோட பிக்சரில் சென்டரில் வந்து ஒரு லீஃப் வருது அந்த லீஃப் வந்து இப்போ நம்ம ரெண்டாக மடைக்கிறதுனால ஆ ஆஃப் லீஃப் தான் வரைகிறோம் அதாவது ஒரு பாதி சைடு மட்டும்தான் வரைகிறோம் அந்த ஒரு லீஃப் போட்டதுக்கு அப்புறமா சைடில் வந்து ரெண்டு லீஃப் வரைகிறோம் நான் வந்து ஆல்ரெடி வரைஞ்சி பார்த்ததுனால எனக்கு ஈஸியாக வருது நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரஃப்யூஸாக அதுக்கப்புறம் கூட ப்ளவுஸில் போட்டு பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு வரைய தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் அதை சொல்கிறேன் இப்போ வரைஞ்சாச்சு இப்போ வந்து ஒரு சைடு உள்ளதும் இன்னொரு சைடு வந்து அப்படியே அச்சு பதிக்க போகிறோம் எப்படின்னா இதை இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுட்டு லைட்டாக தட்டினீங்கன்னா சாப்பீஸோட மார்க் வந்து இந்த இதுலேயும் விழுந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக சேஃப் ஒரே மாதிரி வந்துடும் ரெண்டு பக்கமுமே பாருங்கள் அந்த மாதிரி தட்டிக்கலாம் தட்டிட்டு இப்போ பாருங்களேன் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் அந்த லீஃப் வந்து பாருங்கள் அச்சு பதிந்ததுனால ஈவனாக ஒரே மாதிரி நீட்டாக நமக்கு கிடச்சிரும் அதை லைஸாக மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் வந்து கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கேன்வாஸ் எடுத்துக்கலாம் கேன்வாஸில் வந்து இந்த ப்ளவுஸோட பேக் சைடு இப்போ ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இந்த பீஸ் மட்டும் மார்க் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ப்ளவுஸ்க்கு மேலே இந்த மாதிரி அந்த இடம் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி கேன்வாஸ் வச்சுட்டு தடவி பாருங்கள் அந்த மார்க் தெரியும் லைட்டாக ஸோ அதை வச்சு நான் வந்து மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ண ஆச்சு தெரியலை அப்படின்னா லைட்டாக கேன்வாஸ் நகலாமல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நகண்டாக வந்து சேஃப் வந்து கண்டிப்பாக மாறிடும் ஸோ நகலாமல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் கேன்வாஸ் நகலாமல் இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு பின் கூட பண்ணிக்கோங்க பின் வந்து ப்ளவுஸோடு சேர்த்து குத்தி வச்சுட்டு கூட மார்க் பண்ணுங்க பிகினர்ஸ்க்கு வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ பாருங்கள் மார்க் பண்ணி அதை நாங்கள் கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துகிட்டேன் இப்போ இந்த கட் பண்ண பீஸ் வந்து நான் சாரீலேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச் வந்து கிளாத் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போ அந்த கிளாத்தில் இதை வச்சு கேன்வாஷ் வந்து அயன் பண்ணிக்கலாம் கேன்வாஷ் எப்பயும் எப்படி அயன் பண்ணணும்னா 
சொர சொரப்பான பகுதி வந்து கிளாத் மேல இருக்கிற மாதிரி வச்சு அயன் பண்ணணும் இது தெரியாதவங்களுக்காண்டி நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி ஃபுல்லா அந்த கேன்வாஸ் நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க எல்லா பேஷும் கவர் ஆகுற மாதிரி வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை அயன் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் சைனிங்காக இருக்கிற பக்கம் தான் கிளாத் மேல இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சு நான் அயன் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அயன் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் கிளாத்தில் நல்லா வந்து ஒட்டிடுச்சு இப்போ அந்த சேஃப் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற கிளாத்லாம் விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ கட் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் உள்ளே வந்து இந்த லீஃப்பில் அந்த அச்செல்லாம் மறைஞ்சிருச்சு ஸோ அதை வந்து நான் ரஃப்பாக ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து கட் பண்ணியிருக்க இந்த பீஸை வந்து ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கிளாத்தோட மேலே வச்சு ஒரு பின் பண்ணிக்கலாம் பின் பண்ணிட்டு இது வந்து அந்த கிளாத்தோட வந்து ஜஸ்ட்டு கார்னரில் ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் சப்போர்ட்காண்டி ஒரு தையல் மட்டும் போட்டு எடுக்கிறோம் இப்போ தையல் போட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து இந்த பட்டை லேஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இந்த லேஸ் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு எந்த லேஸ் மேட்சாக கிடைக்கிதோ யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் பைப்பிங் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் எனக்கு வந்து மேட்சிங்காக கொஞ்சம் அளவாக இருக்கும்னு நான் இந்த லேஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த தாமரையோட இதழ்கள் வந்து இது மறைகிற மாதிரி வச்சு லேஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் லேஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது தையல் போடும்போது கரெக்டாக வளைவெலாம் வளைச்சி கொடுங்க எங்கேயெல்லாம் பெண்டாக இருக்கோ அந்த இடங்கள்லாம் பெண்ட் பண்ணுங்க அப்போ தான் வடிவமைப்பு வந்து கொஞ்சம் லுக்காக தெரியும் ஸோ அதனால் ஃபினிஷிங்கும் நீட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு கையில் லைட்டாக வளைவு வந்து பிடிச்சி இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பெடலாக பண்ணுங்க இப்போ வந்து ஒன்று வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு அதை கட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதே மாதிரி இப்போ எல்லா லீஃபும் வந்து கீழே கவர் பண்ண போகிறோம் நான் மேலே இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மூணு டிசைன்ஸ் வந்து ஈஸியாக எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது நான் ஐ பட்டனில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பாருங்கள் வளையிற இடத்துலலாம் நல்லா வளை கையில் பிடிச்சி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வளைச்சி தைச்சிங்கன்னா ஈஸியாக தைக்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம் தைக்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக கூட தைங்க ரொம்ப வேகமாலாம் தையல் போட வேணாம் இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே முடிஞ்சிடும் வேலை அதிகம் இருக்காது இதே மாதிரி நான் நிறையா டிசைன்ஸ்க்கு வந்து ப்ளவுஸ் மாடல் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை மேலும் இது போன்ற வீடியோக்கள் வந்து போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்து நான் கீழே வந்து எல்லா இதுக்கும் வச்சு முடிச்சுட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ரவுண்ட் நெக் கொடுத்துருக்கோம்ல அதுக்கு மேலேயே இதே மாதிரி லேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இதை வந்து நான் ப்ளவுஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் எப்படின்னு பாருங்கள் நீங்கள் ரவுண்ட் நெக்குக்கு பதிலாக இதை வந்து ஒரு மாதிரி நெக்லஸ் மாடல் இருக்குல்ல அதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் பார்டருக்கு மேட்சாக ஒரு டிசைன் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக அதில் அடிஷ்னலாக பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்டோன் பட்டன்ஸ் கூட வச்சுருக்கேன் 
மைக் கலர் ஸ்டோன் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எடுப்பாக இருந்திருக்கும் பட் என்கிட்ட மைக் கலர் கிடைக்கல ஸோ கோல்டன் கலர் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் இது வேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் ஸ்லீவ் வந்து எம்ப்ராய்டிங் கொடுத்ததுனால தான் நான் டிசைன் போடல சப்போஸ் வேணும்னா ஸ்லீவில் இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக டிசைன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சிம்பிளான ப்ளவுஸ் ரொம்ப ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் ஈஸி மெத்தட் இதே மாதிரி ஈஸி வேல நீங்கள் ப்ளவுஸ் தைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதில் எவ்வளோ ஈஸியாக ப்ளவுஸ் டிசைன்ஸ் வைக்கிறதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப